കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ലഭിച്ച പട്ടയം കീറാമുട്ടിയായി മൂന്ന് വിധവകളടങ്ങിയ നിർദ്ധന കുടുംബം പട്ടയരേഖ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ നാലേകാൽ ലക്ഷം അടയ്ക്കണമെന്ന സർക്കാർ വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ സാധു കുടുംബത്തിന് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നത് ഏറെ കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഒട്ടേറെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചാണ് മണ്ണുത്തി മുല്ലക്കര ആനക്കുട്ടിലിന് സമീപമുള്ള മാർത്തക്യം കുടുംബത്തിനും പട്ടയം ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം ടൗൺ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പട്ടയമേളയിൽ റവന്യൂ മന്ത്രിയിൽ നിന്നും പട്ടയം ഏറ്റുവാങ്ങിയതോടെ തങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്കെല്ലാം ശമനമായെന്ന ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഈ കുടുംബം എന്നാൽ പട്ടയരേഖ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ നാലേകാൽ ലക്ഷം അടയ്ക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിനു മുന്നിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം തുകയടയ്ക്കാൻ കാലാവധി നീട്ടി നൽകണമെന്ന് ഇവർ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റി മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം തുക അടയ്ക്കണമെന്നും സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാനാകില്ലെന്നും കളക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭിച്ചതോടെ ഇനി എന്തു ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഈ കുടുംബം പട്ടയം കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് എമൗണ്ടിന് ലീസ്റ്റ് അപ്പം മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതിക്ക് ഉള്ളിൽ ഈ ഫുൾ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയണത് അപ്പം നമുക്കിത് അടയ്ക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം കുറച്ച് സ്ഥലം വിറ്റാലത് നമുക്കിത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ള നാല് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് രൂപ ഒരു മാർഗമില്ല വീട്ടുപണിക്ക് പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ജീവിക്കണത് ഞങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം വിൽക്കാൻ സമ്മതിച്ചാൽ സ്ഥലം കാശ് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു മാർഗമില്ല സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ബന്ധുക്കാരായിട്ട് ആരുമില്ല അടയ്ക്കാൻ ഒരു മാർഗമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ആനക്കുട്ടിലെ പണികൾക്കായി ഭർത്താവ് ചാക്കുണിയോടൊപ്പം ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയതാണ് മാർത്തയും കുടുംബവും നാല് പെൺകുട്ടികളടക്കം അഞ്ചു മക്കളാണ് ഇവർക്കുള്ളത് മകൻ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് നേരത്തെ മരിച്ചു നാല് പെൺമക്കളിൽ മൂന്ന് പേർ വിധവകളും രോഗികളുമാണ് ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം വീടും ഒപ്പമുള്ള പതിനാല് സെന്റ് സ്ഥലവുമാണ് മകൾ ഓമന കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ വരുമാനമാണ് വിധവകളായ സ്ത്രീകൾ മാത്രമടങ്ങിയ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയം പത്ത് സെന്റിനും ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിനും ഇടയിൽ സ്ഥലം പട്ടയം നൽകുമ്പോൾ സ്ഥലവിലയുടെ പത്ത് ശതമാനം സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കണമെന്ന നിയമമാണ് ഇവർക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് കടം വാങ്ങിയോ ലോൺ എടുത്തോ പണം അടയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ പട്ടയ ഭൂമി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ വിൽപ്പന നടത്താകൂ എന്ന ചട്ടമുള്ളത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി കഴിച്ച് ബാക്കി സർക്കാരിനെ തിരിച്ചു നൽകുക മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാട് സ്ഥലത്തിന് പട്ടയം ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ ലൈഫ് അടക്കമുള്ള ഭവന പദ്ധതികളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഈ കുടുംബം അധികാരികളുടെ കനിവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് തൃശൂർ